ഭാഷ വരച്ച ചോപ്പര ചോര കൂടി അർത്ഥമുണ്ട് ഭാഷ അതൊരു പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് ടൈക്കാ ഞാൻ ഡബ്ബ ഞാൻ കയറി അപ്പൊ എനിക്ക് കരച്ചിട്ട് വരുന്നില്ല ഷൂട്ട് ചെയ്ത എന്നെ നല്ല പിടിക്കാൻ അഭിനയിക്കാൻ വേണ്ടി പോയപ്പോ ഷൂട്ട് നടക്കുമ്പോ തിലകനങ്ങൾ കാണുമ്പോ കണ്ണൂർപ്പിച്ച് നോക്കുക ഭയങ്കര ഡിസ്റ്റൻസ് ചെയ്ത് നിർത്തുക നമ്മളോട് സ്നേഹത്തോട് സംസാരിക്കാനെന്ന് പോയി എന്റെ അടുത്ത് ടു തൗസൻഡ് ടെന്നിൽ ചിത്രാഞ്ജലി സ്റ്റുഡിയോയിൽ ഇരിക്കുമ്പോ തിലകനങ്ങൾ കാറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വടിയും കുത്തി ഇറങ്ങുക ഞാൻ ദൂരം നിൽക്കുക അത്രയും ദൂരം നിന്ന് തോമ എന്ന് വിളിച്ചു എന്നോട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഞാൻ നിന്നോട് അന്ന് ഞാൻ സംസാരിച്ചില്ല നിനക്ക് അന്ന് വിഷമായി വന്നു ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് നിർത്തിയത ഞാൻ നിന്റെ അടുത്ത് ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ചാക്കോമാഷും തോമസ് ചാക്കോ ഈ കാലത്ത് ആണ് എങ്കിൽ ഇതിന് പ്രാപ്തമായ ഒരു നടൻ ഇന്ന് ആരാണ് അങ്ങനെ ഒരു നടൻ ഇനി ജനിക്കേണ്ടതായിട്ടിരിക്കും അടിച്ച് തുണി പറിക്കുന്ന ആള് ഈ കേരളത്തിൽ എങ്ങും വേറെ ഉണ്ടാവില്ല അത് പാലയിലുണ്ടാവും സ്ഫടികം സിനിമയ്ക്കകത്ത് പൂക്കോയുടെ ജീപ്പിന്റെ പുറകെ ഓടി വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരഭാഷ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ കാണൂ ബെൻ ജോൺസൺ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഓട്ടക്കാരൻ കാൾ ലൂയിസ് അദ്ദേഹം ഓടി വരുമ്പോൾ ഈ ജീപ്പിനകത്തിരിക്കുന്ന ക്യാമറയ്ക്ക് എത്തുകയാണ് എൻ്റെ തൊണ്ട പൊട്ടി ഇദ്ദേഹത്തിന് അറിയാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തതാണ് ആ ഓട്ടം നിങ്ങൾ കണ്ടോ കമോൺ ടെൽ മീ വിച്ച് ആക്ടർ ക്യാൻ ഡൂ ദാറ്റ് സ്പടികം സിനിമയുടെ തലതൊട്ടപ്പൻ ഈ സിനിമയുടെ ഡയറക്ടർ ഭദ്രൻ സാറിന്റെ അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ ലാലേട്ടന്റെയും മുറുവച്ചേച്ചിയുടെയൊക്കെ കുട്ടിക്കാലം അഭിനയിച്ച നമ്മുടെ രൂപേ ചേട്ടനും ആര് ചേച്ചിയുടെ ഉണ്ട് ഹലോ ഹായ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ടൈം ഒരു മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടുകൾക്കപ്പുറം വരട്ടെ ഞാനേ ഒരു സത്യം പറയട്ടെ ആ കയ്യിൽ കുത്തുന്ന സാധനം ഉണ്ടല്ലോ നീ പറഞ്ഞ ഞാൻ കുത്തുന്നു അപ്പൊ ശരിക്കും ഭയങ്കര ലൂസൺ ചെയ്തിട്ട് കുത്തുന്ന നേരെ മേലോട്ട് പോകും എന്റെ ഷോട്ട് എടുത്തു എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഓപ്പോസിറ്റ് പയ്യന്റെ ബാലുവിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്തോ ചെയ്ത് ശരിയാവണില്ല അവൻ ക്ലോസ് അപ്പിൽ നമ്മൾ ക്യാമറ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ നീ ഇങ്ങനെ കൈ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കല്ലേ എന്റെ കൈ ഔട്ട്ലോക്ക് നീ ഒരു അത് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ നീ കുത്തി കഴിയുന്ന സമയത്ത് റെഡി അപ്പൊ ഞാൻ ക്യാമറ കൊണ്ട് വന്നിട്ട് വൺ ടു ത്രീ ഇതാണ് ത്രീ പല നീ വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നീ റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ റെഡി ആയി ഇങ്ങനെ അവനെ പത്ത് അവനറിയുന്ന പോലെ എന്ന് അറിയില്ലോ അവന്റെ ഏറ്റവും സോഫ്റ്റ് സ്കിന്നിലോട്ട് ഈ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ എന്റെ പിച്ചു കണ്ടോ ഇത് നമ്മൾ മറ്റാരുടെ കൂടെ ഇരുന്നാൽ കിട്ടുവോ കിട്ടുവോ അങ്ങനെയാണ് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ചില നേരത്തെ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഡബ്ബ ഞാൻ കയറി ഞാനാണ് പണിതും ഡബ്ബ ചെയ്തത് അപ്പൊ എനിക്ക് കരച്ചിട്ട് വരുന്നില്ല അപ്പൊ പതങ്ങൾ പറഞ്ഞു അല്ല പതങ്ങൾ പറഞ്ഞേ അത് കുറച്ച് ഗ്ലിസർ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു ഡബ്ബിങ്ങിൽ ഞാൻ ഗ്ലിസർ തേച്ചു എന്നിട്ട് ശബ്ദം അങ്ങോട്ട് റെഡി ആവണില്ല എന്റെ ഗ്ലിസർ നോക്കുമ്പോൾ കണ്ണു അത്ര അറിയാവുള്ളൂ ശബ്ദം ശരിയാവുകയാണ് കരച്ചിലാണല്ലോ സൂട്ടി വന്നിട്ട് എന്നെ നല്ല അങ്ങനെ വേണ്ട മനസ്സിൽ ഒതുക്കിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അത് രണ്ടാമത്തെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തപ്പോ പിന്നെ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് നമ്മൾ നിർത്തിയിരുന്നല്ലോ അതിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ഓവറായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ഇയാളെ പോലെ അത്രയും 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 സ്മാർട്ടായിട്ട് ആ വേഷം നമ്മൾ പുറത്തോട്ട് കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നമ്മുടെ തിലകൻ സാറിന്റെ കൂടെ ഏറ്റവും ഇതായിട്ടുള്ള കുറച്ച് സീൻസ് ഏറ്റവും 
ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സീൻസ് ഒരുമിച്ച് അഭിനയിച്ച ഒരാളാണ് അതുപോലെ ഒരു കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ കോമ്പസ് കുത്തി പല പിള്ളേരെയും പ്രചോദിപ്പിച്ച ഒരാളാണ് അപ്പം എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ സീൻസ് ഒക്കെ അഭിനയിച്ചതും എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ എക്സ്പീരിയൻസസ് തിലകൻ സാറിനൊപ്പം നെടുമുടി സാറിനൊപ്പം ഞാൻ തിലകനങ്ങളിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഭദ്രനോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി അതായത് ഞങ്ങൾ ഈ അഭിനയിക്കാൻ സ്ഫടിക അഭിനയിക്കാൻ വേണ്ടി പോയപ്പോൾ ബാക്കി എല്ലാ എന്താ പറയുക ഇപ്പോൾ നെടുമുടി വേണമെങ്കിലും ലളിതാൻ്റെ ആണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഡയറക്ടർ ആണെങ്കിൽ പോലും സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത് അന്നും ഷൂട്ട് നടക്കുമ്പോൾ തിലകനങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ എന്താ പറയുക ഒരു കണ്ണുറപ്പിച്ച് നോക്കുക ഭയങ്കര ഡിസ്റ്റൻസ് ചെയ്ത് നിർത്തുക നമ്മളോട് സ്നേഹത്തോട് സംസാരിക്കാനൊന്നും എൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കാനൊന്നും വരില്ല ഇല്ല ഞാൻ എൻ്റെ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് എന്ന് പറയണം ഞാൻ എല്ലാവരോടും കമ്പനി അടിച്ചു പക്ഷേ അന്ന് ഞമ്മൾ നയൻറ്റി ത്രീയിലത്തെ കാര്യം പറയണം തിലകനങ്ങളുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കാൻ പോലും എനിക്ക് പേടിയായിരുന്നു കാരണം നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് സംസാരിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു നോട്ടം നോക്കും പേടിപ്പിച്ച് നിർത്തുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ ഞാൻ എന്താ പറയാ ചിത്രാഞ്ചലി സ്റ്റുഡിയോ നിൽക്കുമ്പോൾ അതായത് രണ്ടായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലത്തെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ടു തൗസൻഡ് ടെന്നിൽ ചിത്രാഞ്ചലി സ്റ്റുഡിയോയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ തിലകനങ്ങൾ കാറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വടിയും കുത്തി ഇറങ്ങ ദൂ അപ്പം എത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ദൂരെ നിൽക്കുക അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു മൂപ്പർ വരുമ്പോൾ ഞാനാണ് ഇന്ന ആള് ഒന്ന് പറയണം എന്ന് വെച്ചിരിക്കുക പക്ഷെ മുമ്പേ കാറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി എന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കി എന്നെ കണ്ടു അത്രയും ദൂരം ഒന്ന് തോമ എന്ന് വിളിച്ചു എന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ രൂപം ഒക്കെ മാറിയിട്ടാ ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഓടിച്ചു ഞാൻ അങ്ങനെ ഞാൻ ചോദിച്ചു അങ്ങനെ തന്നെ മനസ്സിലായോ എന്ന് ചോദിച്ചു മനസ്സിലാവണ്ട എന്താ നിന്നെ ഏത് ദൂരത്ത് അങ്ങോട്ട് എനിക്ക് അറിയാമല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ചിത്രാഞ്ചലി സ്റ്റുഡിയോയിൽ പോയി മൂപ്പിൽ വന്ന് ഡബിങ് ചെയ്ത് പഠിത്തിൻ്റെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ കുറേ നേരം സംസാരിച്ചു പോകുന്ന സമയത്ത് എന്നോട് തിലകനങ്ങളുടെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഞാൻ നിന്നോട് അന്ന് അത് ഷൂട്ട് നടക്കുമ്പോൾ എത്ര കൊല്ലം മുമ്പാന്ന് അറിയിക്കണം ഞാൻ സംസാരിച്ചില്ല എന്നാൽ എനിക്കന്ന് വിഷമമായി വന്നു ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അങ്ങനൊന്നും ഇല്ല എന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഞാൻ മനപ്പൂർവ്വം ഒരു ദേഷ്യം പിടിച്ച് നിന്നെ ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് നിർത്തിയതാ കാരണം നീ പുതിയൊരു നടന്ന അഭിനയിക്കാൻ വന്ന കുട്ടിയാ ഞാൻ നിന്റെ അടുത്ത് ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ചാക്കോ മാഷും തോമസ് ചാക്കോളും ബന്ധം ചിലപ്പോൾ അവിടെ മുറിഞ്ഞു പോകും അതായത് മൂപ്പര് അങ്ങനെ കാണിച്ചത് സ്ക്രീനിൽ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാവണം കാരണം ഞാൻ ഒന്ന് ആദ്യമായിട്ട് അഭിനയിക്കുക ഇപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് ഭയങ്കര താമാശ കൊണ്ടുപോകാൻ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് സുഖമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവിടെ പോയി കുടിച്ചോറാ പോകുന്ന കാര്യം അറിയാം ആ ആരും ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പം മൂപ്പര് ആ ടെമ്പോ അന്ന് കീപ്പ് ചെയ്ത് എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം തിലകനങ്ങളോട് പറയാണ് ഞാൻ അന്ന് കാണിച്ചത് വിഷമായിട്ട് അതായത് മോഹൻലാലിന്റെ ഈ തോമ ആയതിന് ശേഷമുള്ള ആ ആ വൈരാഗ്യവും ശത്രുതയും ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഓട്ടക്കാലണയാണ് നീ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ചിന്ത അത് തീർച്ചയായിട്ടും കുട്ടിക്കാലത്ത് ഉണ്ടല്ലോ അവൻ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് തന്നെ നീ പഠിക്കാൻ കൊള്ളത്തില്ല ആ കൊള്ളാത്തവനോട് സ്നേഹം എന്തിനെ കാണിക്കണം അവൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് നിർത്തിയാൽ മതിയെന്ന് വെരി ബ്രില്യൻറ്റ് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ മലയാള സിനിമകളെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഏറ്റവും വാചാലരായി പറയുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് സ്പടികം അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നയൻറ്റീസ് കിച്ചനൊക്കെ അതെന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെയിൻ കണക്ഷൻ ആണ് ഇപ്പോഴുള്ള നമ്മുടെ മില്ലീനിയൽസിനും കൂടെ വേണ്ടിയിട്ടാണോ ഇപ്പൊ ഇത്രയും കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഈ പടം ഇങ്ങനെ റീമാസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ കഥ കാണുന്നത് തന്നെ എന്റെ കുട്ടിക്കാലത്തിലൂടെയാണ് ഈ കഥയുടെ ഏറ്റവും നിർണായകമായ ബേസ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ചൈൽഡ്ഹുഡ് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ സ്വാഭാവികമാണ് ഇതെന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു വലിയ നിമിഷങ്ങളാണ് ചോദ്യം എന്താണ് അല്ല ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മില്ലീനിയൽസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഞാൻ ഒരു ചാമുഖം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പിന്നെ എന്നെ വടക്ക് പറയാൻ പോവാണോ ദൈവം ഞാൻ വല്ലത് തെറ്റിച്ചോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ മൈബിൽ ആലോചിച്ചോണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നു ആ ഞാനൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കും ഞാൻ എന്ത് തെറ്റാ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളുടെ അവസ്ഥ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു ആ പടം ചെയ്ത സമയത്ത് ആരൊന്നും കണ്ടില്ല എല്ലാം ചീത്ത അത് പണി എടുക്കാത്തത് കൊണ്ടാട്ടോ പണി
ഇവൻ വളരെ ലാഘവത്തോടെ എന്നോട് പറയാ അങ്ങനെ നമുക്കൊരു വേഷം തന്നെ എനിക്കൊരു വേഷം എന്നൊരു വേഷം തരൻ നീ ഞാൻ അഭിനയിക്കുവോ തന്നോക്ക് ദാറ്റ് സ്മാർട്ട് ലൈൻ ആക്ച്വലി സത്യം സത്യമായിട്ട് പറയട്ടെ മോഹൻലാലിന്റെ ഒരു അനാറ്റമിക്കൽ മോഹൻലാലിന്റെ ലാലിന്റെ ഒരു എന്താ പറയാ മുഖതജ്ജവും ഇല്ലാത്ത ഒരു രൂപ ഇയാളെ രൂപം ഈ രൂപം വെച്ച് ആണ് ഞാൻ ഇവനെ കൊണ്ട് ജയിപ്പിക്കാം എന്ന് ഞാൻ മനസ്സുകൊണ്ട് തീരുമാനിക്കുന്നത് അത് അവന്റെ സ്മാർട്ട്നെസ് കൊണ്ടാണ് ആ ഒരു സ്മാർട്ട് സ്മാർട്ട് എൻജറി ആൻഡ് സ്മാർട്ട് വേർഡ്സ് അല്ല ഞാൻ വേറെ കാര്യം കേട്ടോ അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഡയലോഗ് ഇല്ലേ ഒരു ചാൻസ് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അത് എന്നും പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇവളെ കണ്ടിട്ട് എത്രയോ വർഷങ്ങളെ എന്നോ ഒരിക്കലും എന്നും ഫോണിൽ കൂടെ സംസാരിച്ച ഒരു ഓർമ്മയായിരിക്കുള്ളൂ അപ്പം ഇവളെ കണ്ട് കണ്ണ് നിന്നാണ് ഇങ്ങനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഇവിടെ രൂപം കണ്ടപ്പോഴേ തോന്നിയേ ഒക്കെ നല്ലൊരു ഹീറോയിൻ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ പാടി ഉള്ള സ്വിച്ച് പ്രസരിച്ച് മലയാള സിനിമ കൂടെ നടക്കാമായിരുന്നു ഇവളെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയല്ലോ എന്തിനാണ് ഇവിടെ അങ്ങനെ ചെയ്തത് എന്നൊക്കെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ച് എന്തായാലും ഇതിന്റെ പൊക്കം എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു ചില ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ചോദിച്ചു ചാടി പറയാ ആ കൊച്ചല്ലേ എങ്ങനെ പൊക്കോട്ടെ ആര്യയുടെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ഒരു പ്രഥമ കാഴ്ചയിൽ തന്നെ എനിക്ക് അത് കിട്ടി ഞാൻ ഇപ്പോ ലാലേട്ടന്റെ ചെറുപ്പകാലം അഭിനയിക്കാൻ പോകുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ചെറിയ ലാലേട്ടൻ ആവണം എന്ന് വിചാരിച്ചു ഫസ്റ്റ് ഷോട്ട് തന്നെ അങ്ങനെ എന്തോ ചെയ്തു ഭദ്രങ്ങൾ പറയണ്ടേടാ അത് വേണ്ട നീ നീ ആയാ മതി ശരി ഓക്കെ ഇവന്റെ കുട്ടിക്കാലത്തെ ഒരു ഒരു ശരീരഭാഷ കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് ഇവന് ഈ എന്തെങ്കിലും കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് അതുണ്ടായിരുന്നു അല്ല അത് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ചെയ്യിപ്പിച്ചാ ഞാൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചാണ് അത് തന്നെ ലാല് വലുതായി കഴിയുമ്പോൾ ആടുതവുമായി കഴിയുമ്പോഴും ഈ സ്റ്റണ്ടിന്റെ ചില സന്ദർഭങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് അടിച്ച് തുണി വരയ്ക്കുന്ന അതൊരു ട്രാൻസ്ഫറിന് വേണ്ടി കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളെ ഇല്ലേ അതിന്റെ എക്സൈറ്റ്മെന്റിന്റെ ഒരു അങ്ങ് അറ്റത്തത് കൊണ്ട് ആ ഒരു പവർ അല്ലേ അപ്പൊ അതിൽ ശേഷിച്ച ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിനകത്തൂടെ ഇങ്ങനെ ചാടിപ്പോയത് കൊണ്ട് ഈ രൂപകടന ആരും അത്ര ശ്രദ്ധിച്ചു അല്ലെ എങ്ങനെയായിരുന്നു ചേട്ടൻ മൊത്തത്തിൽ ലാലേട്ടന്റെ ചെറിയ കാലം ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ഇപ്പൊ ഒരു സിനിമ നമ്മൾ ഏറെ ഒരു സംവിധായകനോട് ആരോട് ചെയ്യാൻ പോവാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ദക്ഷ ഇപ്പൊ ചോദിച്ചത് പോലെ നമുക്കൊരു ചെറിയ പ്രിപ്പറേഷൻ ഒക്കെ വേണ്ടി വരും പക്ഷെ ഭദ്രൻ മാട്ടേലിന്റെ പടം ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോ അതൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് കേറിച്ചല്ല പ്ലെയിൻ സ്ലേറ്റ് ആയിട്ട് പോണം കാരണം അഭിനയിക്കാൻ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് പറയുന്ന ഒരു ഇതാ നമ്മൾ എന്ത് പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്താലും ഭദ്രനങ്ങൾ അത് പൊളിക്കും മൂപ്പർക്ക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് വേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് മൂപ്പർ ചെയ്യിപ്പിച്ച് എടുത്തിരിക്കും അത് ശരിയാ ഞാനും ഞാനും ആരും ഒരുമിച്ച് അഭിനയിക്കുന്ന സീൻ ഒരു പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് ടേക്ക് പോയി അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എടുത്തത് അതിന് ഞാൻ തെറ്റിച്ചോണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് ഒന്നുകിൽ ഡയലോഗ് ശരിയാവുമ്പോ മുഖത്തെ ഭാവം വരില്ല മുഖത്തെ ഭാവം വരുമ്പോ ഡയലോഗ് ഞാൻ തെറ്റിക്കും ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു ചെയ്യുന്ന ആ സന്ദർഭങ്ങളിലെല്ലാം എന്റെ മനസ്സിൽ എന്താണോ ഞാൻ ഈ ചാക്കോ മാസ്റ്റർ കണ്ടിരുന്നത് കണ്ടത് തന്നെ അദ്ദേഹം എന്നിലേക്ക് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ അവിടെ എനിക്കൊരു കറക്ഷന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നിട്ടും പുള്ളി ചോദിക്കും നിങ്ങൾ എന്താ ഓക്കെ വെച്ചാൽ ഓക്കെ ആയിരുന്നു അല്ല എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ ഞാനത് കേൾക്കത്തില്ല എന്നല്ലോ ഇല്ല ചിലതം ചേട്ടാ അങ്ങനൊന്നും ഇല്ല തിലകം ചേട്ടൻ കേട്ടില്ലേ കേൾപ്പിക്കും ഞാൻ സ്നേഹത്തോടെ കേൾപ്പിക്കും തിലകം ചേട്ടൻ ഞാൻ മനസ്സിൽ കണ്ടതിന്റെ അപ്പുറം തരുന്നു മോഹൻലാലും ഇങ്ങനെ അല്ലേ മതപ്പൊട്ട് ഇങ്ങനെ മുട്ടിയിരിക്കുന്ന ആനയുടെ പോലെ അത്രയും ബുദ്ധിയുണ്ട് അത്രയും കുശാഗ്രനാണ് പുള്ളി അതായത് പുള്ളി ഇതൊന്നും മുഖത്ത് കാണിക്കത്തില്ല പുള്ളി ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ കാണുകയും ചെയ്യും നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് എന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടി പുള്ളി പുള്ളിയെ തന്നെ നമുക്ക് തുറന്നു തരും ഇയാളൊക്കെ ദുബായിയുടെ സംസ്കാരത്തിനകത്ത് വളരെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് ഒരു ടെറയിൽ വളർന്ന ചെറുക്കനാണ് അവനിവിടെ വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ആ വേഷത്തോടൊക്കെ അത്രയും സീരിയസ് ആയിട്ട് അതിനെ കാണണമെന്നൊന്നുമില്ല അവന് പിള്
തൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളെ വളരെ ദൂരത്ത് നിന്ന് കാണുകയും അത് ഹൃദയത്തിനകത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ താലോലിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു കണ്ണാണ് കുട്ടിക്കാലം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊന്നും എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ആയിട്ട് പുറത്തോട്ട് അവൾ കാണിച്ചിരുന്നില്ല ഒരുപക്ഷെ അത്രയും ആഴത്തിൽ ആ ഹൃദയത്തിൽ പതിപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ദ ഹോൾ ഫിലിമിൽ എനിക്ക് അത് മതി എന്റെ തുളസി എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഇവർ തമ്മിൽ രണ്ടാം കാഴ്ചക്കകത്ത് ആടുതോമാവസു സീരിയസ് എന്താണ് ഞാൻ പോയി ഞാൻ മുങ്ങാക്കയറ്റി പോയി പെട്ടു പോയവനാണ് ഈ പാവം പെണ്ണ് വെറുതെ എന്നെ ഇപ്പോഴും മനസ്സിൽ കൊണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് അയാൾക്ക് വളരെ സ്പഷ്ടമായി തൻ്റെ മുഖത്തിരിക്കുന്ന കണ്ണാടി ഞാൻ ചോദിച്ചത് കണ്ണാടിക്കല്ല അകത്തിരിക്കുന്ന നിന്റെ പഴയ തോമസ് ചാക്കോടെ കണ്ണൊന്ന് കാണാനാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ ആയി അയാൾക്ക് മനസ്സിലായി ഈ പെണ്ണ് നമ്മളുടെ പുറകെ നിൽക്കുന്നത് ആ പഴയ തന്നെ കുറിച്ചുള്ള സ്മരണകൾ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവന്റെ കണ്ടുപിടുത്തത്തിന്റെ ഒരു ടൂളാണ് ആ ഈ ഇന്റർവലിന് മുമ്പുള്ള ആ ഹോൺ ആ ഹോൺ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ആണ് ആ ലൈഫിലേക്ക് കയറുന്നത് അല്ല അന്ന് ഈ സിനിമയൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഭയങ്കര എക്സ്പോഷർ വന്നതാണല്ലോ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഒരുപാട് ആക്ടേഴ്സ് ചൈൽഡ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ട് പിന്നെ അവരെല്ലാവരും മലയാളത്തിലെ ലീഡിംഗ് ആക്ട്രസസ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ചേച്ചി അതിലേക്ക് ആ ഒരു ഫീൽഡ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു വേറെ കുറെ ചാൻസ് ഒക്കെ അന്ന് വന്നിരുന്നു അന്ന് പഠിക്കാൻ പോണോ എന്ന് തോന്നി അങ്ങനെ പോയി അല്ലാതെ സിനിമ ഇഷ്ടമില്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ നോ എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടല്ല ചാനൽസിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ടി വി ചാനൽസ് ആങ്കർ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എക്സ്പെക്ടഡ്ലി വന്നതാണ് അപ്പൊ ഇന്ന് ആങ്കിള് പറയായിരുന്നു സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡ്രാക്കുളാസ് ബൈറ്റ് പോലെയാണെന്ന് വിടാൻ പറ്റത്തില്ല പിന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ രക്ത മോഹിയായി പഠിക്കത്തിന് ശേഷം പിന്നെ അഭിനയിക്കുന്നത് മെക്സിക്കൻ അവാർഡ് അല്ല പക്ഷെ വലിയൊരു ഗ്യാപ്പ് എന്തുകൊണ്ട് വന്നെന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ വീട്ടിൽ ചാക്കോ മാഷ് ഉണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസർ ആയിരുന്നു അല്ല അച്ഛന് എന്താ പറയാ അച്ഛൻ ആദ്യം സമ്മതിച്ചില്ല ഭദ്രങ്ങള് അച്ഛൻ സമ്മതിച്ചില്ല ഭദ്രങ്ങള് പറഞ്ഞു എനിക്ക് അവരെ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒറ്റ ഭദ്രങ്ങള് പറഞ്ഞോണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ സമ്മതിക്കില്ല ഓ എന്തൊരു മിസ്സിംഗ് ആയിരുന്നു അല്ലേ എന്നെങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വീണ്ടും ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല നേരെ എന്താ പറയാ എന്റെ ടെക്നിക്കൽ സൈഡ് പഠിച്ചെടുത്തിട്ട് ഞാൻ പണം സംവിധാനം ചെയ്ത ഞാനിത് ഇവിടുന്ന പഠിച്ചതെന്ന് വെച്ചാല് സ്പടികം രണ്ടു കൊല്ലം ഷൂട്ടിംഗ് ഉണ്ടായ സിനിമ പല സ്കെഡ്യൂൾ ആയിട്ട് എന്റെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയിരുന്നു സ്പടികം ഞാൻ അവിടെ ഒരു മാതിരി എല്ലാം പഠിച്ചെടുത്തിട്ട് പ്രത്യേകം അറിയാം പതിമൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ ബൗൺസ് ക്രിപ്റ്റ് ബദലങ്ങൾ എടുത്ത് കൈ തന്നൊരു വായിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് മേള വായിക്കാൻ അറിയില്ല ആ സമയത്ത് അപ്പോൾ എന്താ ഈ പറഞ്ഞാൽ കൂടെ ഉള്ള അസിസ്റ്റന്റ് ചേട്ടന്മാരെ ഒന്ന് വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ചു അപ്പം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ബൗൺ സ്ക്രിപ്റ്റ് കാണുന്നു അങ്ങനെ അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓരോ പ്രോസസ്സിലും ഷൂട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ടും പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഒക്കെ ഞാൻ പദ്രങ്ങളുടെ കൂടെ വാല് പിടിച്ച് നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അല്ല ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ ഡബ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഡബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ടെക്നോളജി വളർന്നു നമുക്കിപ്പോൾ ഇപ്പം ഇൻ കേസ് ലിപ്സിങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ പോലും പിടിച്ചിടാൻ പറ്റും ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ടെക്നോളജി പക്ഷെ അന്ന് അങ്ങനെയല്ല അവിടെ ചുണ്ട അനങ്ങിയ ഒരു ഡയലോഗ് പറഞ്ഞിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടേപ്പ് അങ്ങോട്ട് വെറുതെ പോകും അപ്പം ഇങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അന്നത്തെ കാലം അന്ന് മോണിറ്റർ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അന്ന് ഭദ്രങ്ങൾ ഈ മോണിറ്റർ ഒന്നും കാണാണ്ട് ഒരു ഷോർട്ട് സീൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതും ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതും ഡി ഒ ക്യാമറ ചെയ്യുന്ന ഡി ഒ പി ആ സമയത്ത് ഓക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമല്ല എന്നാൽ ആർക്കും ചേനം ഈ ഫിലിമിലാണല്ലോ ഇത് പ്രോസസ്സിങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് വരുമ്പോഴാണ് ഇതാണ് വരുന്നത് അപ്പം ഭദ്രങ്ങളുടെ കണക്കൂട്ടിൽ ഒരു തരി അങ്ങോട്ടും ഇല്ല ഇങ്ങോട്ടും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അവസ്ഥയാണ് സമയം ഇപ്പോൾ ടെക്നോളജി വളർന്നു സൗകര്യങ്ങൾ കൂടി പക്ഷെ ഞാൻ പറയാം അന്ത കാലത്ത് കാര്യം പറയാം അപ്പൊ എനിക്കിതെല്ലാതും കണ്ട് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഭാഗ്യം കിട്ടിയത് ഈ സിനിമയിലൂടെ എനിക്ക് ഇതൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് അതിന്റെ ബലത്തിനാണ് എപ്പോഴും മറക്കുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യം രൂപേഷിന് ആ സെറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഫുള്ളായിട്ട് ആ നമ്മള് അങ്ങള് പറയുന്ന അഭിനയിക്കും ഇരിക്കും രൂപേഷ് അങ്ങനെയല്ല അങ്കളുടെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷന്റെ കൂടെ നമ്മുടെ
അപ്പൊ ലാലിന് ഞാൻ അന്ന് മുതലേ കാണുന്ന ഒരു വളരെ പ്രത്യേകതയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈസുണ്ടല്ലോ എല്ലാത്തിനോടുമുള്ള നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോഴും നടന്നു വരുമ്പോഴും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ഈസ് ഈസ് ഒരു ആക്ടർക്ക് വേണ്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം അതാണ് ഇതാ ഞാൻ ഡയലോഗ് ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ഇതാ ഞാൻ കൈയെടുക്കാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ള നേരത്തെ തന്നെ അതെങ്ങും കാണിക്കാതെ മുഖത്ത് കാണിക്കാതെ തൻ്റെ എങ്ങും കാണിക്കാതെ ഉള്ളൊരു ലാലിൻ്റെ ഒരു ഈസ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു ഈസ് മനസ്സിൽ ഞാനിങ്ങനെ കൊണ്ട് നടക്കുകയല്ലേ ആ കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ആട് തോമ ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ദേ വൺ മതിൽ ഇതുണ്ട് ഇത് ലാല് തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്ന് എനിക്ക് നല്ല ബോധ്യമ കഥാപാത്രത്തോടുണ്ടായിരുന്നു ഈ കാലത്ത് ആണ് എങ്കിൽ ഇതിന് പ്രാപ്തമായ ഒരു നടൻ ഇന്ന് ആരാണ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു നടൻ ഇനി ജനിക്കേണ്ടതായിട്ടിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഉള്ളവരാരും പറ്റത്തില്ല പറ്റത്തില്ല ഇതിൻ്റെ ബാല്യവും ഇതിലുള്ള ഉണ്ടാകുന്ന ഡിസ്റ്റർബൻസും ഒക്കെ കുറച്ചൊക്കെ എന്നിൽ എനിക്ക് സംഭവിച്ചതൊക്കെയാണ് അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും എന്നിലെ ആ കുട്ടിക്കാലത്ത് എൻ്റെ ഒത്തിരി ഫ്രസ്ട്രേഷൻസുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരിക്കലും നമ്മൾ കാണുന്ന കാണിക്കുന്ന മിടുക്കുകൾ ഒന്നും ഇപ്പം അദ്ദേഹം കുറച്ച് മുമ്പ് പറഞ്ഞ കേട്ടോ എൻ്റെ അപ്പൻ അത് സമ്മതിക്കുമായിരുന്നില്ല എൻ്റെ അപ്പൻ ഞാൻ പഠിക്കണം 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 പക്ഷെ അങ്ങനെയൊക്കെ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചാലും പുള്ളിക്കാരൻ ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരുന്നു ഇയാളോട് പക്ഷെ എൻ്റെ അപ്പനൊക്കെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ അറിയോ എപ്പോഴും നീ അവനെ കണ്ടുപിടിക്കുക നീ അവനെ കണ്ടുപിടിക്കുക അല്ലേ നീ കിഴക്ക് കിഴക്കെന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രത്യേക മണ്ണല്ലേ അവിടുത്തെ ആൾക്കാരും പ്രത്യേകതയല്ലേ ആ പ്രത്യേകതയുള്ള മനുഷ്യരുടെ കഥയാണ് സ്പടിയം ഈ കിഴക്കുന്നേ ഇങ്ങനെ ഒരു ചാക്കോ മാഷം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇല്ലേ അതാണ് ആ കിഴക്കുന്നതിനേ ഇങ്ങനെ ഒരു ആടുതോമ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അടിച്ച് തുണി മറിക്കുന്ന ആളെ ലോ ഈ കേരളത്തിൽ എങ്ങും വേറെ ഉണ്ടാവില്ല വേറൊരു ദേശത്തും ഉണ്ടാവത്തില്ല അത് പാലായിലുണ്ടാവും പാലാക്കാരൻ അങ്ങനെയായിരുന്നു ഓക്കെ ഇതെല്ലാം കണ്ടു വളർന്ന ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതവുമായി കോർത്തണക്കി ഞാനൊരു കഥ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ആ മുഖമായി പറഞ്ഞില്ലേ അതായത് എനിക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷം ഇവരോട് ഇരിക്കാനാണ് എത്ര ഇപ്പം ഇത് ഇതിൻ്റെ സമയത്ത് പലരോടും കൂടി അവരൊക്കെ വരുന്നില്ലേ ഇവരൊക്കെ വരുന്നില്ലേ സാറും അവരൊക്കെ പഠിച്ചാൽ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല അവരൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞല്ലോ അവരോടൊപ്പം ഒന്നും വേണ്ട അതോടെ നിങ്ങൾ തനിയായി പോയി ചോദിക്കൂ മോഹൻലാലുമായിട്ട് ഇരുന്നായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ അതിനേക്കാൾ പ്രിഫർ ചെയ്യാൻ ഇതാണ് ഇതാണ് അതെന്താണെന്നറിയോ അതെന്താണെന്നറിയോ അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അതിന് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കഥയുടെ തുടക്കം തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫ്ലാഷ് ബാക്കാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്ലാഷ് ബാക്കിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഈ കഥയെ മുന്നോട്ട് കണ്ടത് അതാണ് എൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അടുത്തൊരു കൊച്ചു ചോദ്യം കൂടെ ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഭദ്രൻ സാറിൻ്റെ അടുത്ത ചിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലാലേട്ടനെ വെച്ചിട്ടാണ് എന്നുള്ള വാർത്തകൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം എന്താണ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു അപ്ഡേറ്റ് എനിക്ക് ഞാൻ ലാലുമായിട്ട് ഒരു ഒരു സിനിമയിൽ ചേരുമ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ കംഫർട്ട് സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അൺലിമിറ്റഡ് ആണ് എനിക്ക് എന്ത് കാര്യങ്ങളും ലാലിനോട് പറയുകയും അത് ചോദിച്ച് വാങ്ങുകയും ചെയ്യാം കാര്യം പുള്ളിക്കാരൻ ഭയങ്കര ഓപ്പണിങ് ഉള്ള ഒരാളാണ് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറയുന്നതിന് മുമ്പേ പുള്ളി കാണും ഓക്കെ പുള്ളിക്കാരൻ സ്ഫടികം സിനിമയ്ക്കകത്ത് പൂക്കോയുടെ ജീപ്പിൻ്റെ പുറകെ ഓടി വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരഭാഷ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ കാണൂ ബെൻ ജോൺസൺ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഓട്ടക്കാരൻ കാൾ ലൂയിസ് അദ്ദേഹം ഓടി വരുമ്പോൾ ഈ ജീപ്പിനകത്തിരിക്കുന്ന ക്യാമറയൊക്കെ എത്തുന്നത് എൻ്റെ തൊണ്ട പൊട്ടി ഇദ്ദേഹത്തിന് അറിയാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തതാണ് ആ ഓട്ടം നിങ്ങൾ കണ്ടോ എന്തൊരു ഓട്ട ആ ജീപ്പിൻ്റെ പുറകെ ഓടി വരുന്ന ആ ഓട്ടം കമോൺ ടെൽ മി വിച്ച് ആക്ടർ ക്യാൻ ഡു ദാറ്റ് വിച്ച് ആക്ടർ യു ടെൽ മി ആരെങ്കിലും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാൽ ഞാൻ അതിന് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പറയും ഈ ഓട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് വികാരത്തിൽ നിന്നാണ് അത് അത് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് വന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഓട്ടം തനിക്ക് മുമ്പിൽ ഓടുന്ന പത്ത് പേരെ ഓടി ജയിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല ആണോ അല്ല അതിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് പർപ്പസ് അല്ലേ ആ പർപ്പസിലേക്ക് ഈ അടിച്ചു തുണി പറിക്കുക എന്നുള്ള സങ്കല്പം തന്നെ ഇതിന് ആദ്യം എടുക്കാൻ വന്ന പ്രൊഡ്യൂസർ കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ശരി എന്ത് പറ്റി ഈ അടിച്ചു തുണിയൊക്കെ പറിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ കൂവത്തില്ലേ അടിച്ച് തുണി പറിച്ചാൽ ആൾക്ക
ഇറ്റ് വാസ് സൈലന്റ് ലാൽ ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ തന്നെ അതിന്റെ താഴത്തെ പാരഗ്രാഫ് ഇതാണ് അടിച്ചങ്ങ് തുണി പറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കാണുന്നത് കാൾലൂയിസിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബെൻ ജോൺസിനെയാ കാണുന്നത് ഷോർട്സ് ടൈറ്റ് ബനിയൻ അതാണ് എന്തുകൊണ്ട് ലാൽ ഇതാണ് കാരണം ലാലുമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയട്ടെ ഈ മലൈക്കോട്ട വാലിബൻ എന്ന മറ്റേ ഇയാളുടെ ലിജുവിന്റെ സിനിമയിലെ അഭിനയിക്ക ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാം അവിടെ വളരെ വളരെ വിരുദ്ധ കാലാവസ്ഥയിലാണ് അദ്ദേഹം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അയാളെ രണ്ട് ദിവസത്തെ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അയാൾ അഞ്ചു ദിവസം മരിച്ചു കിടക്കും ഈ അഞ്ചു ദിവസത്തെ ഷൂട്ട് അവിടെ അദ്ദേഹം ഇല്ലാതെ നടക്കുമ്പോഴും ഈ സോ കൺസേൺ ഷോ 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 മോനെ അവിടെ ഞാൻ ഞാൻ മരിച്ചു കിടക്കും അവിടെ എന്ത് നടക്കുന്നു അവിടെ എന്ത് നടക്കുന്നു അവിടെ എന്തായി എന്താ എന്തായി ഷോ എന്താ എനിക്ക് പനി വന്നല്ലോ സി ലിസൺ ഇതാണ് കൊച്ചുകുട്ടിയെ പോലെ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയെ പോലെ അമ്മ എന്താ അമ്മ അമ്മ എനിക്ക് തരാതിരുന്നമ്മ എന്ത് ഞാൻ ഉത്തരം ആഗ്രഹം ചോദിച്ചല്ലേ ഈ ഒരു സെർച്ച് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു ദാഹമുണ്ടല്ലോ അതായുള്ളുണ്ട് ഈ സിനിമ തന്നെ ഏതാണ്ട് ഒരു മൂന്നാല് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടക്കേണ്ട ഒരു സിനിമയാണ് അത് അന്ന് നടന്നില്ല എനിക്കൊന്നുമില്ല ഐ ആം നോട്ട് കൺസേൺ അറ്റ് ഓൾ ഇതിനെല്ലാത്തിനും ഒരു സമയത്ത് നടക്കും എന്തിന് അദ്ദേഹം ഇരുപത്തി ഒമ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അഭിനയിച്ചൊരു സിനിമയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ ഇന്നലെ സുച്ചി ഈ സിനിമ ഇന്നലെ മദ്രാസിൽ അവരുടെ വീട്ടിൽ ഈ സിനിമ കണ്ടു ഓരോ നിമിഷവും അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സുച്ചി എപ്പോഴാണ് വിളിക്കുന്നത് സുചി എപ്പോൾ വിളിക്കും എന്തിനാണ് അദ്ദേഹം കാര്യം അദ്ദേഹം ഈ സിനിമ അഭിനയിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടേണ്ട ലോക പ്രശസ്തി അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ എന്തിനാണ് അതിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നത് അതാണ് അയാളുടെ കുട്ടി പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ എങ്ങനെയുണ്ട് മോളെ സുചി എങ്ങനെയുണ്ട് കണ്ടോ നീ എങ്ങനെയുണ്ട് 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 എന്നറിയാൻ എങ്ങനെയുണ്ട് ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല പഴയ കണ്ടന്റ് തന്നെയാണ് പഴയ കണ്ടന്റ് ഏത് രൂപത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഒരു രക്ഷയുമില്ല വളരെ വളരെ ആര് കണ്ടാലും ആ ഒരു ബലം ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല സുച്ചി തന്നെ അവര് പറയുന്ന ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഒ ഇ ടി ഐ എൽ ടി എസ് വിജയം നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നമാണ് ടിജൂസ് അക്കാഡമിയിൽ ചേരൂ വിജയം സുനിശ്ചിതമാക്കൂ കെയർ യു ബേബി വിത്ത് കിഡ് എക്സ് ബേബി സ്കൂബി വേൾഡ്സ് ബിഗസ്റ്റ് മാനുഫാക്ചറർ ആൻഡ് എക്സ്പ്